close till I get up. Time is barely on our side. Hello guys. अब हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉन स्ट्रेक्योमेट्रिक डिफेक्ट इसमें हमने लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन किया था उसमें कैटाइन एनाइन का रेशियो चेंज हो जाता है और दोनों चाहे मालिक्यूल डिफेक्ट के पहले हो चाहे मालिक्यूल डिफेक्ट के बाद हो दोनों में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी रहती है मतलब मालिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है अब ये डिफेक्ट दो तरीके का होता है नॉन स्ट्रेक्योमेट्रिक डिफेक्ट पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें जिसको हम कैटाइन एक्सेस डिफेक्ट भी कहते हैं एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जिसे हम कैटाइन डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी कहते हैं एक्चुअली आयनिक क्रिस्टल क्या होगा मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है तो मेटल अगर एक्सेस में है इसका मतलब कैटाइन एक्सेस में है नॉन मेटल कम है इसका मतलब एनाइन कम है तो देखो किसी चीज का मान लो कि एक भाई साहब है मेटल एक भाई साहब है नॉन मेटल शुरू में ये थे सौ और ये थे दोनों सौ सुन दे ध्यान से सुनना अब कैसे हम मेटल को एक्सेस करें पहले तो हम मेटल एक्सेस के ऊपर बात करेंगे मेटल को एक्सेस कैसे करें अरे दो तरीके हैं पहला कि एक काम करो कि मेटल और नॉन मेटल सौ सौ थे इनके पांच मालिक्यूल माइनस कर दो तो अब कितना बचेगा ये नाइन्टी फाइव हो गया और ये हंड्रेड हो गया तो क्या मेटल एक्सेस हो गया एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये है अच्छा अगर ऐसा होगा कि नॉन मेटल तुमने माइनस किया तो बताओ वहां पे नॉन मेटेलिक साइड कम हो जाएगी और नॉन मेटल पे नॉन नॉन मेटल क्या होता है एनाइन बनाएगा नॉन में आनिक कंपाउंड में नॉन मेटल जो होता है एनाइन बनाएगा जब ये कम हो जाएगा तो एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ठीक तो वैसे ही यहाँ पे देखो पहला पॉसिबिलिटी है कि मेटल को ज्यादा करने के लिए नॉन नॉन मेटल को निकाल लें और नॉन मेटल निकालोगे तो उस नॉन मेटल एनाइन की पोजिशन होता है एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे एफ सेंटर या एफ से फोर फोर का मतलब कलर होता है ये आगे हम बताएंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है भैया कि शुरू शुरू में सौ ये थे सौ ये थे तुम इसमें पांच और डाल दो जब पांच डालोगे तो अब ये हो जाएगा एक सौ पांच और ये होगा कितना सो so, इस तरीके से भी हम मेटल को एक्सेस में कर सकते हैं तो वही चीज है बाय एडिशन आप मेटल या इसी को डोपिंग कहेंगे तो दो तरीके से हम किसी चीज में मेटल को एक्सेस में कर सकते हैं या तो उसमें से नॉन मेटल निकाल लें तो मेटल बढ़ गया या उसमें मेटल डाल दें तो मेटल बढ़ गया तो बेटा इसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे है ना कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होता है ठीक तो बेटा देखो अब हम लोग उसका पहला पार्ट पढ़ रहे मेटल एक्सेस का दैट इज मेटल को हमें एक्सेस करने के लिए नॉन मेटल निकाल लें नॉन मेटल निकाल लेंगे तो मेटल वैसे एक्सेस हो जाएगा और वहां पे जिस जगह से नॉन मेटल निकलेगा उस जगह एक एनआईन की वैकेंसी बच जाएगी तो एनआईन की वैकेंसी बचेगी इसको आगे एफ सेंटर या फोर फोर का मतलब होता है कलर अभी बताते हैं जैसे समझो ये एन का एक क्रिस्टल है सुक्लोराइड एंड सोडियम एंड क्लोराइड एंड सोडियम एंड अल्टरनेट पे फिक्स अरेंजमेंट पे लगे हुए हैं अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं हुआ है अब हमने इसको हीट किया या प्रेशर ज्यादा लगाया है जो भी कुछ किया थर्मोडाइनमिकली चेंज किया तो देखें क्या होता है पहले जो डिफेक्ट होने से पहले देखिए क्लोराइड आइन अगर आप गिनेंगे तो छह होंगे सोडियम आइन गिनेंगे तो छह तो छह सिक्स इज टू सिक्स सोडियम और क्लोराइड का एटाइन आइन का रेशियो सिक्स इज टू सिक्स है अब हम कर क्या रहे हैं इसमें सोडियम का वेपर इस क्रिस्टल से पास कर रहे हैं ध्यान से देखना हमने इधर से सोडियम का वेपर पास किया तो अब देखो सोडियम जब एटम यहाँ पे आएगा वेपर के फॉर्म में आयनाइज होगा सोडियम आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा अब बहुत ध्यान से देखना ये सोडियम आयन इस क्रिस्टल का एक क्लोराइड आयन लेके चला गया अब अगर ऐसा हुआ तो देखो ये क्लोराइड आयन चला गया इसका मतलब नॉन मेटेलिक साइड में यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई बोलो क्लियर है यहाँ पे क्लोराइड आयन कम हो गया और नॉन मेटेलिक साइड की वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ये एन बाहर चला गया तो बाहर ही निकल गया अब उस क्रिस्टल में जरा देखो कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रेशियो कितना है सोडियम आयन तो अभी भी वही है कितना छ लेकिन क्लोराइड आयन अब कितने हो गए पांच हो गए इसका मतलब देखो रेशियो चेंज हो गया इंपेरिकल फार्मूला चेंज हो गया तो पहली बात तो मेटल एक्सेस या नॉन स्पेक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या चेंज हो जाता है रेशियो चेंज हो जाता है वो आपका चेंज हो गया दूसरी बात ये होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है अब आप खुद सोचो यहाँ छह पॉजिटिव छह निगेटिव तो न्यूट्रल था यहाँ पे छह पॉजिटिव और पांच निगेटिव तो इसका मतलब ये एक एक्सेस में आ गया पॉजिटिव आ गया एक्सेस में इसीलिए मतलब कैटाइन मेटल एक्सेस इसीलिए कहते हैं इसमें मेटल एक्सेस हो गया देखिए यहाँ पे कैटाइन छे है 
एनआई बाछी है लेकिन हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखना है मालिक्यूल को तो जो ही इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है वो इलेक्ट्रॉन आके इसकी एनआई की पोजीशन पे बैठ जाता है और जैसे एनआई की इस पोजीशन पे बैठता है तो इसी को हम क्या कहते हैं एफ सेंटर कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं बेटा एफ सेंटर ये आपको समझ में आ गया आपने लिख लिया है इसी को हम एफ सेंटर कहते हैं मतलब जो ये एनाइनिक पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया इसी को हम क्या कहते हैं एनाइनिक वैकेंसी या एफ फॉर फोर फोर का मतलब ही होता है कलर इसी को एफ सेंटर भी कहा जाता है मतलब एफ सेंटर का मतलब ही होता है कि एनाइनिक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया अब इलेक्ट्रॉन बैठ गया तो अब जरा देखिए पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें यहां पहले छह पॉजिटिव था और छह निगेटिव था अब पॉजिटिव छे अभी भी है और एक इलेक्ट्रो निगेटिव पांच बजे थे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गया तो यहां भी छह निगेटिव है इसका मतलब मालिक्यूल अभी भी न्यूट्रल है तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन जो सोडियम आयन इसके क्लोराइड आयन को चुरा ले गया उसका इलेक्ट्रॉन यहां पे आगे बैठ जाता है जिससे मालिक्यूल न्यूट्रल हो जाता है अब इसको होने से इस डिफेक्ट के होने से क्या क्या चेंज आता है इसको देखो पहली बात कैटाइन एनाइन का रेशियो देखो चेंज हो गया पहली बात तो कैटाइन और एनाइन सी फॉर कैटाइन ए फॉर एनाइन कैटाइन एनाइन रेशियो चेंज हो गया दूसरी बात इलेक्ट्रॉन अकुपाई एट द एनाइनिक साइड नोन एज एप सेंटर इलेक्ट्रॉन अकुपाई एनाइनिक साइड पे हो गया और वहां पे इसे एप सेंटर एप सेंटर का मतलब एफ का मतलब होता है जर्मन वर्ड में फोर फोर का मतलब होता है कलर तो मालिक्यूल या क्रिस्टल कलर्ड हो जाते हैं जैसे देखना NaCl का क्रिस्टल कलर्ड होता है वो कौन से कलर का होता है येलो कलर का पूछा जाता है तो क्या आंसर करोगे ड्यू टू एप सेंटर अगली बात अब इलेक्ट्रॉन यहां पे है अनपेड अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी होता तो कैसा होता है पैरामैग्नेटिक होता तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका पैरामैग्नेटिक और कलर तो हो ही गया पहले मालिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था सारे कैटाइन आयन बधे थे तो फ्री नहीं था कोई भी आयन मूव नहीं कर सकता था अब यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गया है इलेक्ट्रॉन आ गया है इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई है इंक्रीज कर इलेक्ट्रॉन थोड़ी यहां बढ़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन आ गया न्यूट्रल बना दिया लेकिन अब ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई अच्छा एक बात बताओ इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लेजेबल है निकला कौन है यहाँ पे सी एल माइनस मतलब क्लोराइड आयन निकला है तो उसका क्लोराइड आयन का मास बहुत ज्यादा होता है तो आप देखो वालूम तो वही है और डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आपका वॉल्यूम वही है जो पहले था लेकिन मास क्या हो गया एक क्लोराइड आयन का कम हो गया इसलिए मास कम होने की वजह से डेंसिटी क्या कर जाएगी घट जाएगी तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी जैसे कि हम स्टोकियोमेट्रिक में शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़े थे उसी टाइप का केस है तो वहां पर इसमें डेंसिटी क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी तो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें एन का हम बता दिए येलो कलर का होता है के भी वायलेट कलर का होता है आई सी एल पिंक याद करना पड़ेगा तो कुल मिला के इस डिफेक्ट से मेटल एक्सेस में अगर हम एनायन की वैकेंसी बनाएं मतलब नॉन मेटल को रिमूव कर लें तो ये जो डिफेक्ट होगा उसको एप सेंटर कहेंगे और एप सेंटर से क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मालिक्यूल में वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ठीक है तो इसको नोट डाउन करिए तो बेटा बेटा देखो इसे आपकी बार हम दूसरा मेटल को एक्सेस करने के लिए ऊपर से मेटल डालेंगे मेटल डालेंगे इसी को डोपिंग भी कहते हैं तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम दो तरीके से एक्सेस करते थे मेटल को या तो नॉन मेटल निकाल देते थे या मेटल डाल देते थे इस बार हम मेटल डाल रहे हैं निकालने वाले एफ सेंटर हमने एक्सप्लेन कर दिया अब डालने की बात करते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेंगे जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड में जिंक आयन कैटाइन है कैटाइन जनरली छोटा होता है तो जिंक आयन स्मॉल साइज का होता है तो ये देखिए जिंक आयन जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है जिंक आयन ऑक्साइड आयन जिंक आयन ऑक्साइड आयन ये आपका क्रिस्टल है इसमें जब भी डिफेक्ट नहीं था डिफेक्ट के पहले जिंक और ऑक्सीजन का आयन का रेशियो जरा देखो छह जिंक आयन है छह ऑक्साइड आयन है तो सिक्स इज टू सिक्स इंपेरिकल फार्मूला जेड एन ओ बन गया वन इज टू वन का रेशियो आ गया अब क्या करते हैं इसमें हमने जिंक एटम मेटल डालना है तो मेटल हमने जिंक को डाला डाला तो क्या हुआ जिंक एटम आएगा तो जिंक एटम जब वेपर के फॉर्म में आएगा तो जिंक क्या करेगा अनाइज करेगा तो आयन जो जिंक आयन बनाएगा वो स्मॉल साइज का होता है तो साइज स्मॉल होगा तो वो तो वो में जाएगा कोई भी 
जो स्मॉल साइज वाले होते हैं वो वाइड में जाते हैं और बाकी जो बड़े साइज वाले होते हैं वो आपके लेटेस्ट पॉइंट पे जाते हैं तो ये जिंक आयन इसमें आके पहुंच गया अब जरा रेशियो देखो जिंक आयन पहले छे ऑक्साइड आयन छे अब क्या हो गया जिंक आयन एक्सेस में आ गया तो सात हो गया और ये छ हो गया मेटल एक्सेस हो गया एम्पेरिकल फार्मूला चेंज हो गया रेशियो चेंज हो गया अब हमें मालिक्यूल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जिंक में जो दो इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके वाइड में यहाँ भी बैठ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दो आयन दो पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा हुआ था तो दो इलेक्ट्रॉन आ गया जिंक न्यूट्रल हो गया तो इस तरीके से ये डिफेक्ट हो गया अब ऐसा होने से क्या फर्क पड़ा इसको भी देख लो तो ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन देखो बेटा आगे बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए और अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ी गई इलेक्ट्रॉन फ्री है तो आपका आ, क्या होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री है तो आपका कलर भी बढ़ जाएगा आपको हमने एफ सेंटर में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट कलर के रूप में वो रिलीज होती है उसी तरीके से यहाँ भी कलर रिलीज होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन तो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल येलो हो जाता है येलो कलर का हो जाता है ऐसा क्यों होता है तो आप उसका कहोगे ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाई डॉपिंग ठीक है तो इसमें हमने आपको पढ़ाया पहला नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का पहला पार्ट दैट इज दैट इज क्या दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट अब इस वीडियो को हम यही स्टॉप करेंगे बेटा अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम मेटल को डेफिशिएंसी करते हैं मेटल की डेफिशिएंसी कैसे करते हैं तो नॉन स्ट्रोक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके था मेटल एक्सेस जो हमने कर लिया अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हम लोग अगली वीडियो में करेंगे तब तक के लिए बाय